ஹலோ எவ்ரிவன் ஆற்றல் கல்வி மையத்தின் யூடியூப் தளத்திற்கு உங்களை அனைவரையும் வன வரவேற்கிறேன் இங்கே ஆற்றல் கல்வி மையத்தில் பிஜிடிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி நெட் கேட் போன்ற காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து இங்கே கோச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இங்கே கிளாஸ்க்கு வர முடியாதவங்க அவங்களும் எக்ஸாம் நல்லா எழுதணும் படித்து நல்ல பொசிஷனுக்கு போகணுன்றத நல்ல எண்ணத்தில் இந்த யூடியூப் சேனலில் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டாபிக் முக்கியமான டாபிக் எடுத்து வீடியோவை அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வரிசையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து வெட்டிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ வெட்டிங் ரியாக்ஷன் இது ஒரு முக்கியமான வினை ஸோ இந்த வெட்டிங் ரியாக்ஷனில் நம்ம என்ன மெயினாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ எப்படி ஒரு கார்பன் கார்பன் பிணைப்பு எப் ஒரு பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வெட்டிங் ரியாக்ஷனில் நான் என்னென்ன ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்க போகிறது வந்து கார்பனில் குரூப்பும் எலைடு எலைடு ஆர் பாஸ்பரேன் ஸோ அந்த எலைடு ஆர் பாஸ்பரேன் கார்பனில் காம்பவுண்ட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் சேர்மமான அல்கீன் ஆர் ஒலுஃபின் நம்மளுக்கு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய ஜென்ரல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஜென்ரல் ரியாக்ஷன்ஸில் ஒரு கார்பனில் குரூப்பை இதுதான் பாஸ்பரஸ் எலைடு ஸோ இந்த பாஸ்பரஸ் எலைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிஹெச் டூ குரூப்பும் இந்த கார்பனைல் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பனும் தான் ஒரு கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு அல்கின் ப்ராடக்டை நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதுதான் விட்டிங் ரியாக்ஷனுடைய மெயின் தீம் ஸோ இப்போது இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய மெக்கானிசம் அண்ட் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி இப்போது விட்டிங் ரியாக்ஷனுடைய மெக்கானிசம் பார்க்க போகிறோம் இந்த மெக்கானிசத்தில் வந்து மொத்தம் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து எலைடோ ஃபார்மேஷன் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து கன்சர்டட் மெக்கானிசம் அல்கீன் ஃபார்மேஷன் ஸோ இப்போது நாம் பார்க்கக்கூடிய ஸ்டெப் ஒன் எலைடு ஃபார்மேஷன் இந்த எலைடு ஃபார்மேஷனில் வந்து நாம் ஜஸ்ட் ஒரு சைக்ளோபென்டைல் ஹேலைட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ட்ரைஃபனைல் பாஸ்மின் போட போகிறோம் ஸோ இங்கே இந்த பாஸ்பரஸ் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே புரோமின் அட்டாக் கார்பன் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு ஸோ புரோமின் வெளியே போயிடும் நெகட்டிவ் ஐயான்ஸா ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாஸ்மோனியம் சால்ட் இங்கே கிடைக்கிது ஸோ இந்த பாஸ்மோனியம் சால்ட்டு இந்த பாஸ்மோனியம் சால்ட்டு கூட நம்ம பேஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பேஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பியூட்டைல் லித்தியம் ஸோ இந்த பியூட்டைல் லித்தியம் பேஸ் இந்த ப்ரோட்டோனை எடுத்துகிட்டு வெளியே போகும் ஸோ இங்கே பாண்டிங்கில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே கார்பன் நோக்கி மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ கார்பன் நோக்கி மைக்ரேட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு கார்பன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸ்பீசியஸ் தான் இது ம ரெசனன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு கார்பன் கார்பன் பாஸ்பரஸ் கூட டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் தான் வந்து எலைடு ஸோ இந்த எலைடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான அல்கீன் ப்ராடக்டை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ மெக்கானிசத்துடைய செகண்ட் ஸ்டெப் அல்கீன் ஃபார்மேஷன் ஸ்டெப் ஸோ இந்த அல்கீன் ஃபார்மேஷன் ஸ்டெப்பில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ப்ரிப்பேர் பண்ண எலைடு காம்பவுண்ட் பாஸ்பரஸ் எலைடு காம்பவுண்ட் அதை நம்ம கார்பனைல் காம்பவுண்ட் கூட நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ இங்கே எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாஸ்பர் இந்த டபுள் பாண்ட் போலரைஸ் ஆகிட்டு இங்கே கா கார்பன் மேலே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பாஸ்பரஸ் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும் ஸோ இங்கே இங்கே கார்பன் பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் இங்கே ஆக்சிஜன் பார்ஷியல் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த கார்பன் ஆனையான் இந்த கார்பன் அட்டாக் பண்ணும் தென் இந்த பாண்ட் இங்கே பாஸ்பரஸ் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபோர் மெம்பர்டு ஆக்ஸா பாஸ்பீட்டின் என்ற ஒரு இன்டர்மீடியட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் எகெயின் ஒரு கன்சர்டட் ப்ராசஸ் மூலமாக இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆ சாரி இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் தென் இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அல்கின் ப்ராடக்ட் கிடச்சது இது மோர் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட்ன்றதுனால இது ப்ரிசிபிரேட்டாக கீழே போகும் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான அல்கின் ப்ராடக்ட் நாம் இதிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் டூவில் என்ன ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படின்னா சின் எலிமினேஷன் ஸோ ஜென்ரலாக எல்லா எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் மேக்சிமம் ஆன்டி எலிமினேஷனாக தான் இருக்கும் பட் இந்த விட்டிங் ரியாக்ஷனில் பார்க்கும்போது இங்கே நடக்கக்கூடிய எலிமினேஷன் வந்து சின் எலிமினேஷன் ஏன் இது சின் எலிமினேஷன் அப்படின்னா இங்கே எலிமினேட் ஆகக்கூடிய இந்த ட்ரைஃபனைல் பாஸ்பரஸ் தென் ஆக்சிஜன் குரூப் எல்லாமே வந்து சேம் ஓரியன்டேஷனில் இருக்கிறதுனால அது எலிமினேட் ஆகிறது வந்து
இந்த எலைட்டில் இருக்கக்கூடிய பாசிட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த கார்பன் நெகட்டிவ் சார்ஜை டீலோக்கலைஸ் பண்ண முடிஞ்சால் அது ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள் எலைடு ஸோ இந்த ஸ்டேபிள் எலைடு பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக வந்து எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் தான் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை டீலோக்கலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எலைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்தாலும் சரி நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய அல்கின் வந்து இ அல்கின் ஐ மீன் ஆன்டி அல்கின் தென் அன்ஸ்டெபிளைஸ்டு எலைடு இந்த அன்ஸ்டெபிளைஸ்டு எலைட்னா ஜென்ரலாக வந்து இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இங்கே டீலோக்கலைசேஷன் பண்ண முடியலை அப்படின்னா அது அன்ஸ்டெபிளைஸ்டு எலைடு லைக் இந்த அல்கைல் குரூப்ஸ் தென் ஓஆர் குரூப்ஸ் தென் என்ஹெச் டூ குரூப்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணும் ஸோ எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் ஸோ அந்த குரூப்ஸில் வந்து எலைடு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே டீலோக்கலைசேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ இதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால தான் இது அன்ஸ்டெபிளைஸ்டு எலைட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அன்ஸ்டெபிளைஸ்டு எலைடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த கார்பனைல் காம்பவுண்ட் எடுத்தாலும் சரி நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து இசட் அல்கின் ஐ மீன் சின் அல்கின் இதுதான் வெட்டிகி ரியாக்ஷனுடைய மெயின் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி வெட்டிகி ரியாக்ஷன்லேருந்து மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இந்த பார்ட் இந்த ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி பார்ட்லேருந்து தான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க வெட்டிகி ரியாக்ஷனுடைய ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடிய எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் எலைட்டில் இருந்ததுன்னா அது ஸ்டேபிள் சொல்ல போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அல்கின் வந்து இ அல்கினாக கிடைக்கும் ஸோ அதே வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் எலைடு காம்பவுண்டில் இருந்தது அப்படின்னா அது அன்ஸ்டேபிள் ஸோ அன்ஸ்டேபிள்னால் நம்மளுக்கு இசட் அல்கின் தான் மெயினாக ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த வெட்டிக் ரியாக்ஷன்லேருந்து ஸ்டீரிய கெமிஸ்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எலைடோ எலைடோடைய நேரச்சர் மட்டும் தான் பார்க்கணும் கார்பனைல் குரூப்பை பற்றி நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் ஸோ எலைட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங்காக இல்லை எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங்காக ஸோ அதை பொறுத்து நீங்கள் இ ஃபார்மாக இசட்டான்றது உங்களுடைய கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் வச்சு நீங்கள் சரியான விடையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டீரிய கெமிஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் இதில் ரெண்டுமே கார்பனைல் குரூப்ஸ் சேம் தான் இந்த கார்பனைல் குரூப் சேம் தான் நம்ம எடுத்துக்கூடிய எலைடு மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் இருக்குது ஆல்டிகைடு சிஹெச்ஓ ஸோ இது என்ன சொல்ல போகிறோன்னா ஸ்டேபிள் எலைடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேபிள் எலைடு என்ன பண்ணோம்னா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை வந்து டீலோக்கலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்டேபிள் எலைடை சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஸ்டேபிள் எலைடுன்னும்போது நம்மளுக்கு என்ன அல்கின் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டேபிள் எலைடாக இருந்தால் நம்மளுக்கு இ ஃபார்ம் தான் கிடைக்கும் ஸோ இ ஃபார்ம் எப்படி ப்ரிடிக் பண்ணணும் இங்கே கார்பனில் ஃபினைல் குரூப் தென் ஹைட்ரஜன் இங்கே இது தான் மோர் ப்ரியாரிட்டி ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி அதே இந்த கார்பனில் இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே கார்பன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே இது தான் ஹை ப்ரியாரிட்டி அப்போது ரெண்டு ஹையர் ப்ரியாரிட்டி குரூப் ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் சைடு இருக்கிறதுனால இது வந்து இ அல்கீன் அப்போது நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணது கார்பனைல் குரூப் வச்சு நீங்கள் பண்ணலை நீங்கள் எலைடை மட்டும் தான் பார்த்துருக்கீங்க ஓகே எலைடோடைய கேரக்டரை வச்சு தான் நேச்சர் ஆஃப் த அல்கின் வந்து நம்ம ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி சேம் கார்பனைல் குரூப் இங்கே நம்ம எலைடு எடுத்திருக்கோம் இந்த எலைடு வந்து அன்ஸ்டேபிள் எலைடு ஏன் அப்படின்னா இங்கே கா சி மைனஸ் அதுக்கு கூட கரெக்டாக இருக்கிற குரூப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அல்கைல் குரூப் ஸோ அல்கைல் குரூப் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் ஸோ இப்போ இது அன்ஸ்டேபிள் எலைடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த அன்ஸ்டேபிள் எலைடு இந்த கார்பனைல் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஐ மீன் அன்ஸ்டேபிள் எலைடு ஸோ அன்ஸ்டேபிள் எலைட் நம்மளுக்கு இசட் அல்கின் தான் கிடைக்கும் ஸோ இது கிடைச்ச ப்ராடக்ட் வந்து அல்கின் இது இசட்டான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே ஃபினைல் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி தென் இந்த கார்பனில் இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே அல்கைல் குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே தான் கார்பன் இருக்குது ஐ மீன் இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி அப்போது ஹை ரெண்டு ஹையர் ப்ரியாரிட்டி குரூப்ஸ் ரெண்டுமே வந்துட்டு சேம் சைடு இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இசட் அல்கின் ஸோ இதுதான் வந்து விட்டிக் ரியாக்ஷனுடைய மெயின் ஸ்டீரிய கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை நீங்கள் வந்து எப்பவுமே மறக்கக்கூடாது இதை வச்சு தான் நம்ம
ஸோ ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் தான் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குது தென் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற எலைடு ஸோ மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எலைடோடைய காம்பவுண்ட் தான் பார்த்துட்டு நம்ம ப்ராடக்டை ப்ரிடிக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே எலைடு வந்து இது ஒரு ஸ்டேபிள் எலைட் ஏன்னா பக்கத்துலேயே வந்து எலக்ட்ரான் விஜ்டாயிங் குரூப் இருக்குது ஸோ ஸ்டேபிள் எலைடு ஸோ ஸ்டேபிள் எலைட்னாவே எலக்ட்ரான் விஜ்டாயிங் குரூப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெயின் அல்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ அல்கின் கிடைக்கும் ஸோ இ அல்கின் இதில் எது இ அல்கின்னா ஸோ இங்கே ஒன்று இருக்குது தென் இது ஒரு இ அல்கின் ஏன்னா இது மோர் ப்ரியாரிட்டி ஃபினல் குரூப் மோர் ப்ரியாரிட்டி ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறதுனால இது இ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது அப்போது இது ரெண்டுமே இ அல்கின் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டுமே சேம் சைடாக இருக்குது ஸோ இது இசட் அல்கின் ஸோ இங்கேயுமே ரெண்டுமே வந்து சேம் சைடாக இருக்குது ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு இசட் அல்கின் அப்போது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் கண்டிப்பாக வராது அப்போது உங்கள் எலையோடைய ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி நம்ம பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை ஈஸியாக ப்ரொடிக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷனை ஈஸியாக நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும் பேஸ்ட் ஆன் எலைடு ஸோ ஃபர்தராக நம்மளுக்கு என்ன கொஷின் வரும் அப்படின்னா ரியாக்டிவிட்டி ஸோ நம்ம கா காம்பவுண்டில் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒன்று கீட்டோ நீ ஒன்று ஆல்டிகேட் இதில் எதில் வந்து அந்த எலைடோடைய சி மைனஸ் சி மைனஸ் எங்கே போய் ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச மாதிரி எப்பயுமே ஆல்டிகேட்டில் தான் வந்து மோர் பாசிட்டிவ் கார்பன் இருக்கும் கம்பேர் டு கீட்டோன் கார்பன் அப்போது ஈஸியாக நிக்ல நிக்லோஃபிலிக் கார்பன் வந்து எங்கே பாசிட்டிவ் கார்பன் இருக்கோ அங்கே தான் வந்து ஈஸியாக ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்போது எங்கள் ரியாக்ஷன் சென்டரில் வந்து ஆல்டிகேட் ப்ராடக்டாக ஆல்டிகேடில் வந்து ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கோ அதுதான் இங்கே மெயின் ப்ராடக்ட் ஸோ அப்போது இங்கே கீட்டோனில் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு எலைட் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஆல்டிகேடில் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்போது இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் ஸோ இங்கே மேலே இருக்கிற ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாது ஏன்னா கீட்டோன் வந்து நீக்லஃபிலிக் அட்டாக் நடக்கும் பட் ஆல்டிகேடை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே லெஸ் ஃபெமிலியர் அப்போ இங்கே தான் ஈஸியாக நடக்கும் அப்போ இந்த இந்த காம்பவுண்ட் தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து விட்டிக் ரியாக்ஷனுடைய ஹோல் கான்செப்ட் விட்டிக் ரியாக்ஷனுடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் கார்பன் கார்பன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் அதுதான் இந்த விட்டிக் ரியாக்ஷனுடைய மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் கார்பனைல் குரூப்பும் எல்லாரும் ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு வில் கெட் அல்கி செகண்ட் பாயிண்ட் ரிஜியோ செலக்டிவ் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஹைலி ஸ்டீரியோ செலக்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் தேர்ட் பாயிண்ட் ஸ்டேபிள் எலைடாக இருந்தால் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் இ அல்கின் கிடைக்கும் அன்ஸ்டேபிள் எலைடாக இருந்தால் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் இசட் அல்கின் கிடைக்கும் இதில் ஆல்டிகேட் ஐ மீன் கார்பனிக் குரூப்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்டிகேட் தான் வந்து மோர் ரியாக்டிவ் தென் கீட்டோன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதனா சந்தேகம் வந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அதுக்கு கமெண்டில் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் சால்வ் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்